Quando você pensar que a função do motorista... Ah, o motorista não faz nada, o motorista é só dirigir que tá tudo certo, tá ganhando muito para não fazer nada. Quando você pensar esse tipo de coisa, você pode ter certeza que você está redondamente enganado e você vai saber por quê. Nesse vídeo, aqui no Clube do Ônibus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, espectadores do canal. E aí, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Hoje eu tô aqui na garagem da Transizac, Transizac Pluma. E hoje eu quero ter junto com vocês aqui uma experiência junto de um instrutor de ônibus aí da maneira correta de se conduzir um bruto desse daqui pelas estradas. Então, para esse vídeo nós vamos apresentar como que é a condução mais correta da parte de câmbio do sistema da Scania, o Opt Cruise, para esse caso aqui, o Scania K400 6x2 com esse ônibus Low Driver ou, para o caso, pro com o Campione Invictus HD. Então vou entrar aqui na cabine do motorista, conversar com o Ciro, o Ciro que é instrutor da Transizac, que está aqui em São Paulo, fazendo o trabalho dele. A gente estava aqui batendo um papo, conversando, ele estava me explicando aqui as funções de painel da Scania, o quanto de recurso que tem, o que, que se pode aproveitar, o que, que se consegue otimizar em cada tipo de função à disposição da parte mecânica aqui do chassi da Scania. Ciro, é com você agora, cara. Vamos lá. Opa, ok, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Todos aqueles que são apaixonados por ônibus. Hoje nós estamos aqui com o Scania Opt Cruise, 400 cavalos de potência. Um câmbio de oito marchas, é um câmbio mais, mais longo, né? Um câmbio mais longo, mas é, utilizando, temos aí todos os recursos, a tecnologia embarcada que a Scania nos oferece. Então, rapidamente vamos conversar um pouco. Eu vou pedir, como é, a gente está em questão de pandemia, protocolo, enfim, estamos todos vacinados aqui, eu vou pedir a licença dos senhores para que eu possa retirar minha máscara, para que a gente possa falar de uma forma mais mais tranquila para vocês, tá ok? A máscara tá aqui, a gente tá tudo vacinado, estamos aí, fizemos testes também, ok? Então, senhores, aqui nós temos aqui um, um, um painel fantástico, onde, onde você tem uma visão muito ampla de tudo o que acontece com esse carro aqui. Esse carro, ele tá, esse, esse chassi aqui, ele tá encarroçado na carroceria Comil, então nós temos aqui é, todas as funções aqui de todos os botões aqui no teu comando tanto do, do chassi que nós temos aqui na parte esquerda né nós temos aqui o botão este botão aqui de suspensão e alinhamento do lado truque né? no qual acionamos tá? todas as funções aqui na mão então na verdade esse alívio do truque é para manobra ali mais curtinha mais aquele jeito que você tem que dar um alívio e... senão ele arrasta o pneu ah, lá atrás não é isso e daí toda empresa a gente procura economia né? então, então é... hoje, a questão de economia em pneus precisamos é, fazer isso aí tanto dentro de pátio como nós somos agora como entrada e saída de rodoviárias é, entrada e saídas de, de esquinas mais apertadas sempre o alívio do truque e também uma questão importante também por ser é, a questão de desnivelamento de, de, de nível, piso, enfim, rodovia, todo esse tipo de coisa, temos o acionamento que é este botão aqui de, da suspensão, que é uma suspensão ativa, ela é eletrônica, ela é comandada eletronicamente, então ela é ativa, ela sobe. Então na hora que você. Então na hora que você aperta o botão, a suspensão pode. Tanto subir quanto pode descer. Tanto arquear quanto rebaixar, é isso mesmo? Isso mesmo. Então você pode rebaixar ou arquear a suspensão de acordo com o tipo de piso que você isso. esteja trabalhando aí Exatamente. na operação. Isso. E se eu estiver em andamento com o carro, eu não preciso nem, nem abaixar ele. Porque em, quando esse carro atinge 40 km horários, o próprio sistema lá do computador, ele nivela de acordo com a altura do piso automaticamente. Temos também uma coisa muito importante que é muito utilizado, que, quer dizer, é pouco utilizado porque alguns não conhecem, que é o botão de chamado Tech Control, que esse aqui é, que é o controle de tração, Traction Control. E esse botão, quando eu aciono este botão no painel do carro, 
ele vai acionar ali este botãozinho ali, off-road ativado. Esse daqui é o controle de tração, que quando o piso estiver molhado, a rodovia molhada, enfim, você pode utilizar esse recurso e vai te dar mais estabilidade, principalmente lá na questão traseira. Então, para ele não ficar sambando na... Não ficar dançando um pouquinho. Não ficar dançando um pouquinho. É, né? A gente estava é. em época de carnaval, mas é melhor não sambar, né? Melhor então ele dá bem bonitinho, bem aquela certinho, firmada bonitinho. melhor e sobre o câmbio desse carro aí, o câmbio que tá tudo Sim. nessa manopla aqui, ó, na, na, ó, aqui atrás do volante, o que, que você tem para ensinar para a galera aí? Então nós temos aqui é, um volante no qual você tem todas, praticamente todas as funções que você necessita aqui no teu alcance. Então nós temos aqui, ó. Aqui no canto superior direito, aqui nós temos aqui a parte de computação, né? a parte de que você pode utilizar os recursos é, para verificar tudo que está acontecendo na parte de economia, tensão de bateria, enfim, ar, todo esse tipo de coisa, você tem esse comando aqui. Você tem também... Então, a... todas, desculpa, então todas as informações pertinentes ao ônibus, da parte elétrica, a parte mecânica, a parte okay. de consumo, tudo Sim. que eu for tentar, no caso, consultar, eu venho aqui nesses botões, acesso ali aquela parte de painel ali na, na frente aqui do, esse chama, do é, volante. Esse é o computador de bordo, né? O computador de bordo. É, então aqui nós estamos vendo ali ó, o nível do Arla, estamos vendo que ele está em 100% o nível do Arla, eu verifiquei aqui. Então é importante você saber quantidade que você tem, porque jamais pode faltar Arla. Nós temos, estamos vendo aqui a bateria está tranquila, bem bacana, funcionando perfeitamente. Está em 27. É, consumo de combustível, estamos com ele parado, então ele está tranquilo. Né? Aqui toda a parte de pressão dianteira dos eixos, dianteiro, traseiro, tudo aqui eu tenho aqui na minha mão também. Né? Enfim, tudo que eu necessito. Em computação de bordo, eu tenho tudo ele aqui na minha mão. Nos botões aqui, né? Nos botões aqui. Legal. Temos aqui embaixo, na parte inferior, dois botões que são importantíssimos. O primeiro diz respeito ao piloto automático. Eu posso utilizar o piloto automático. Não quer dizer que o piloto automático é para dirigir o ônibus sozinho. Ele não faz isso. Não, é. Precisa do condutor. Apenas a aceleração. Seria mais uma aceleração automática para descanso. É o controle de cruzeiro então, controle né? Controle de cruzeiro, velocidade do cruzeiro, que o que o condutor, ele pode ele pode colocar a velocidade com de acordo compatível com a via e com a velocidade que ele que ele quiser. Ele, ele coloca ali o ônibus vai acelerar nessa, nessa, lá, lá nessa velocidade. Não dá aquele descanso para a perna, não descanso para um joelho, para ficar aí às vezes um trecho aí de mais de 300, 400 km e tal. Às vezes o cara precisa desse esse descanso se ele estiver vendo ali no caso uma reta muito longa, coloca aqui no controle de cruzeiro e um abraço. Olha lá, como nós temos uma velocidade hoje, o quadro de trânsito nos permite 90 km por hora, ele pode colocar ali 90 km por hora e o carro vai acelerar sozinho, tanto quanto também ao. No direito nós temos aqui, né, até mostrando o ônibus para baixo, isso quer dizer que ele tem também limitador de velocidade. Ele, eu posso controlar também para que ele possa tanto acelerar quanto frear automaticamente também. Né, na velocidade também que eu quiser que ele, que ele acelera e que ele freie. Legal. Porém, temos algo muito mais importante do que, que todas essas funções, nós temos todas elas em uma função que é esse câmbio multifuncional fantástico que a Scania criou para a gente nesse, nessa questão aqui do Opt Cruise. E nós temos aqui nessa, nessa seta funcional, funciona tudo o que eu preciso, eu tenho nas mãos aqui. Tudo, sem ter que tirar as mãos do volante, porque é importante a condução da direção defensiva que o condutor possa estar o tempo todo com as duas mãos no volante. E sempre com as duas mãos no volante, por questão de segurança, né? por questão de estabilidade lá do veículo, eu posso utilizar ele. De uma questão, com as setas, né? que a gente chama lá do lado de borboleta, eu posso controlar a parte do automático, a parte do automático, do manual, utilizando apenas a seta. Temos agora na função automática, no sistema econômico, nós temos três tipos lá de, lá de sistemas aqui. O sistema de economia. Então, e... A, E é o automático econômico. Automático econômico para você utilizar ele em cruzeiro, geralmente mais, é, mais utilizado em uma linha reta, quando está numa linha reta. Se eu estou em descida, seria mais interessante, mais interessante eu utilizar o sistema A apenas. Que ele me mostra lá, porque após uma descida 
eu vou ter uma subida. E se eu utilizar o terceiro sistema, que é o sistema AP, que seria de potência, ele me mostra um ônibus em subida. Esse carro vai me dar um pouco mais de torque na subida para que eu possa subir um pouco melhor com ele lá no sistema de potência. E depois, nivelando em linha reta, eu volto novamente para o sistema de economia e assim utilizando essas formas. Isso aí dessa forma, mais essa forma é mais recomendado para você utilizar esse carro em cidade. Em cidade, em pedágio, enfim, tá? Porque esse tipo lá de carro, lá na rodoviária, por questão de economia, é mais interessante e indicada que você utilize o sistema em que você, condutor, possa controlar o carro. Então, só para o pessoal entender. Manopla do câmbio da Scania, manopla do câmbio OptiCruise da Scania com 8 velocidades. Na versão automática, na versão automatizada nesse caso, ele te dá três opções, tá lá, ó. O modo AE, que é o modo automatizado econômico, o modo automatizado tradicional e o modo automatizado P, que é o de potência. Então, potência, automatizado tradicional ou automatizado econômico. Então, para cada tipo de aplicação de trecho, de nível que você esteja andando, é mais aconselhável ou um ou outro. Então, só para o pessoal conseguir entender aqui, na prática, eu estou ali numa pista reta, não vejo nenhuma subida pela frente. Coloco no modo econômico, no AE, está tudo certo. Tudo certo. Vou, re... Vou fazer um declive, coloco no modo A. No A. No A, beleza. Vou fazer uma subida, eu necessito de uma potência um pouco maior do motor no modo AP, que é o modo de potência, é isso? Correto, exatamente. E aí, fora o modo automatizado, o que, que ainda talvez seria mais indicado aí para que a gente pudesse ter um controle absoluto sobre a máquina? O que você pode me falar ah, sobre isso daí? Sim. Primeiro, uma coisa muito importante, que é na questão de frenagem. Então hoje nós temos aí os carros, toda essa tecnologia embarcada, ela teria que vir com alguns acessórios a mais para nós. Principalmente lá na, lá na questão de frenagem e freio, que é uma questão de maior segurança. Andar, a máquina anda, mas a gente tem que parar. E parar o quê? Com segurança, com tranquilidade, porque nós, podemos, nós temos que, o nosso passageiro que está aqui, as vidas que nós transportamos que são mais importantes, a questão lá da segurança, a questão da frenagem. E a Scania, ela me dá um recurso fantástico, que é o sistema de retarder, no qual eu tenho cinco estágios desse retarder na, né, na, lá na própria seta, lá na minha mão, Gradualmente, de acordo com o que eu vou precisar, eu vou utilizar o primeiro estágio. Se de repente eu, ver, eu vejo que o primeiro estágio não tem condições, eu vou utilizar o segundo estágio, o terceiro, até o quinto estágio. E gradualmente, gradualmente, sempre gradualmente, porque nunca de uma forma, de uma vez apenas, que eu vou estourar tudo o rolamento, o sistema lá, e vou... Né? Então eu não posso, eu tenho que utilizar gradualmente isso daí. Agora talvez para quem não conheça, às vezes fala assim, pô, mas eu não entendi nada, porque eu penso que para mim quando vai frear o ônibus, é como se fosse um carro de passeio, que eu Sim. utilizo o, o pedal tradicional. A diferença tradicional. é, para o ônibus nós temos no caso as duas opções, o freio de serviço das rodas, o freio tradicional de lona, aquele freio que você já está acostumado no seu carro de passeio, mas nós também temos o freio retarder auxiliar que fica associado à caixa de câmbio do ônibus, onde você consegue fazer uma redução de velocidade através do sistema. Então na hora que você puxa aqui essa manopla, ele começa a te dar aquela freadinha a mais de acordo com o estágio que você associou a sua manopla aqui. Então esse é o recurso do retarder da Scania com cinco estágios, é isso? Só que além disso tudo, nós temos algo muito mais importante e muito mais interessante que a própria Scania nos dá, que é um recurso que você pode utilizar quando, quando eu, o condutor, né, eu, eu posso controlar o veículo, porque o veículo ele, ele não sabe a, qual a, a quantidade de peso que eu estou, a quantidade de passageiros que eu estou, passageiros, peso, malas... Traduzindo, a inteligência artificial não é assim tão inteligente, é isso? Não, não é tão inteligente. Então, é o computador de bordo, ainda... o modo automático, o modo automatizado, ele 
funciona, mas ele não consegue otimizar 100% uma operação de um, um, de um ônibus desse daqui no trecho, então é isso? É isso aí. Então, é isso o que, que você pode ensinar para o pro pessoal aí, para o pessoal poder talvez trabalhar com um carro desse daqui no trecho de forma mais econômica, mais eficiente? Olha, é indicado, é indicado você utilizar o recurso que você tem neste carro em rodovia, no sistema manual, aonde você vai controlar o carro. Você está vendo, você está, você está com a tua atenção, com a sua previsão e você tem que tomar a sua decisão. Em cada momento, cada segundo, você tem que tomar decisões. Então você que está olhando, você que sabe a quantidade que você está, qual é o carro que você está, se é um LD, se é um DD, se é três eixos, quarto eixo. Se está carregado. Se está carregado, se está vazio. Então é o condutor que vai saber disso daí. Para que isso aconteça, você toma as regras do negócio. No qual eu vou utilizar, olha ali o painel. Eu tenho aqui o sistema, ele está no modo automático. E eu vou colocar no sistema manual. Ah, então ele também tem o um recurso do manual? Tem o um recurso do manual. No qual, no manual, eu posso utilizar ele com as setas, tanto subindo quanto descendo, né? Eu mesmo utilizando o recurso do carro. Então, se, se, esse, esse oito que está marcado, então ali, seis, marcha. sexta marcha, quinta marcha, quarta e assim por diante, então. Então é um ônibus de oito marchas, não é isso? Isso. Mas tem um outro detalhe. Só para pessoal entender, então eu tenho o manual econômico, da mesma forma que tem no caso no, no automático, também tem no manual, tem. Olha lá, manual tradicional manual de, de potência. potência e o manual de economia Isso. e aí qual que é o segredinho aí para o pessoal poder se dar bem no trecho, poder chegar na garagem com aquela média bonita para o patrão ficar orgulhoso, patrão hein? ficar e dar um joinha para ele. Ficar feliz da vida. Qual que é o segredo aí? O segredo é ele utilizar no sistema manual de potência. Manual potência? Manual potência. Mas no manual potência não gasta mais? Teoricamente, se ele estiver no sistema automático, ele vai gastar mais, certo? Porque ele vai jogar mais potência, certo? Mas se eu colocar no sistema manual, no qual eu controlo o giro, porque eu tenho que trabalhar dentro do sistema de torque, dentro da faixa verde, ali. dentro da faixa verde, eu vou poder controlar esse carro. Então eu controlando esse carro, o condutor, o motorista controlando esse carro, ele vai poder entender e saber no momento que ele precisar da marcha que ele precisar, ele vai utilizar. Ele vai utilizar da forma correta sempre dentro da faixa verde, faixa de torque, faixa de consumo e faixa de economia. Então, então ele... você tem uma ideia, nós fizemos um teste com outro instrutor, com esse mesmo veículo, e nós estamos aqui agora na linha do Rio de Janeiro, Uruguaiana, onde nós atravessamos cinco estados, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando em Uruguaiana, no qual os motoristas estavam utilizando de uma, de uma forma não correta a, a operação desse carro, mas num sistema automático de potência, e esse carro estava fazendo uma média, no máximo uma média de 3 km, de 3 km por um litro. 3. E aí colocamos Utilizando na. Utilizando no sistema do manual de potência. Colocamos o manual potência para quanto foi essa média? 3.8 Para quem pensa que 3 já, mas poxa vida, de 3 para 3.8 é pouquinha coisa Uma operação de um ônibus que roda 1.000, 1.500, 2.000 km, qualquer décimo a mais ou a menos No consumo faz muita diferença, ó, pro bolso de quem vai gerir a frota não é fácil Inclusive se você pensa que é só sentar no, na cadeira aqui do chofer, acelerar o bruto aqui e pensar que tá tudo certo ou pro pessoal que pensa que, ah, mas motorista ganha demais e não faz nada, não precisa se preocupar com nada não é bem assim, vocês viram o tanto de detalhes que a gente tem isso porque a gente nem explanou todos os recursos possíveis a bordo aqui desse ônibus aqui na condução do motorista Ciro o que mais que tem aí para a galera poder conhecer em termos de economia? Olha, tem mais uma questão de economia muito importante que é a economia de lonas, economia de freio, não só economia de óleo, mas freio e pneu. pneu. Hoje nós temos um problema muito sério com as empresas, a questão do óleo em primeiro lugar e a questão dos pneus e a questão da manutenção dos freios, né? porque você utiliza muito freio 
em rodovia e a Scania vem com algo fantástico que é o sistema do retarder automático o retarder automático eu tenho o um botãozinho aqui sem utilizar o, aqui o sistema manual do retarder nos cinco estágios eu não preciso utilizar a Scania me dá o um sistema automático que é este botão aqui então é esse botãozinho manual, aqui manual né? sistema automático e quando eu estiver Necessitando do freio do carro, eu simplesmente coloco o pé no meu freio, no freio lá de serviço, por 3 segundos, tiro o pé e o próprio computador vai frear, o próprio carro vai frear o carro sozinho, gradualmente, da forma que ele precisa frear, gerando então economia de pneu e economia também de lonas também. Então você tem um recurso tanto o manual, com alavanca, quanto de forma robotizada aqui através desse botão. O então eu indico para o sistema através do pedal 3 segundos, ó, tá aqui, ó, 3 segundinhos aqui pressionado e ele já faz a gestão dessa parte aqui de frenagem auxiliar de forma automática, então é isso? Isso, e também de uma outra forma também, que o pu... existe o pulo do gato, viu? É, o qual, que é, qual que é o pulo do gato? O pulo, tem, tem, tem o pulo do gato. Vamos imaginar que nós estamos numa rodovia, vamos lá, vamos colocar aqui na oitava marcha. Oitava marcha. Estamos na oitava marcha a 90 km por hora. Certo. E nós estamos vendo que na nossa frente tem uma descida, tem um, tem um, 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 um declive. Declive longo. Um declive longo. Beleza. Um declive longo. Ok. E eu estou com ele aqui e eu vou aproveitar a inércia do carro, porque... O que, o que que gera uma economia no óleo, a inércia do veículo? É você poder, quanto mais tempo você utilizar a inércia do veículo, do carro, sem precisar acelerar o veículo, você está gerando economia. Exatamente. Então, então, o que que você consegue fazer com isso daí, sendo que você tem um limite de velocidade de 90 km por hora? Você utilizar o recurso do sistema automático, travando ele em 90 km por hora, retirando o pé do freio, Reduzindo esta marcha para a sexta marcha, ele vai subir o giro em 2000 e no sistema azul vai gerar o maior sistema de economia e maior sistema de frenagem, segurança de frenagem deste veículo do Scania. E também fazendo a refrigeração do retardo, a refrigeração de todos os sistema. sistema. Então para o pessoal que é mais leigo, o pessoal fala, o Ciro falou aqui assim, ah, mas... Eu quero aproveitar então a inércia aí, para quem talvez seja mais leigo, aproveitar o embalo do ônibus, o ônibus está embalado, vai descer. Ao invés de eu ficar acelerando, então ao invés de eu ficar aqui fazendo o acionamento do freio de serviço, eu trabalho com ele de forma automatizada, jogo duas marchas para trás, aumento o giro do motor, ele não vai consumir mais, ele vai me dar no caso um freio de segurança a partir da rotação do motor e vai ficar... Tudo certo com relação à economia, com relação a tudo, então é isso? É, é, é isso mesmo. Então, para quem aí, mais uma vez, hein, pensou na vida que, ah, mas o motorista ganha muito, não faz nada, então, puxa vida, será que eu tô ganhando compatível com tudo que eu sei aqui a bordo desse veículo aqui? Deixem aí o comentário de vocês, Ciro. Obrigado. Imagina, Show de bola, prazer. foi uma senhora aula aqui pro pessoal, tenho certeza que a galera vai conseguir entender bem, uma pena que nós não, não, não tenhamos aqui à disposição um outro ônibus, talvez um Mercedes-Benz, ou então se for o caso um Volvo, mas pro pessoal aí que gosta, que é do trecho, que trabalha com Scania, pelo menos assim na marca Scania, deu para entender direitinho tudo que precisa fazer para se gerar talvez uma economia maior no dia a dia da operação. Mais uma vez, Ciro, alguma coisa a finalizar? Não. Aguarde que em breve teremos aí o Mercedes, teremos o Volvo e de repente um test drive na estrada aí para vocês verem como que funciona essa máquina na estrada, toda essa questão da teoria na prática daí. Aguardem os próximos vídeos do Clube do Ônibus, que beleza! Então, se você pensou que a vida do motorista é fácil, ah, hoje em dia então tá mais fácil ainda, é só dirigir, é só acelerar, não precisa fazer nada. Tem ar condicionado, é tudo automatizado, tudo certo, tá tudo fácil, olha aqui ó. Não, 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 não. o cara tem quase que fazer uma pós-graduação, um mestrado aqui na função dele de motorista para conseguir entender como que, fun como que funciona o sistema e como que ele pode otimizar cada vez mais o dia a dia na operação desse veículo. Se você viu esse vídeo aqui até agora, hein, e você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí e se inscreve no canal se você já é inscrito. Mais uma vez, muito, muito obrigado por sua companhia. Eu te espero no próximo, hein? Valeu!
Um abraço a todos e até o próximo!